time for a serial killer to come in and close out this war. All he needs is a two-star, and Marcos Gaming would move on to face Threat Esports in the grand finals of the Golden Ticket competition. One thing that War and Glory can note is if this triples, they still would have lost even if their 99s tripled because the one percentage attack from Rigo was super low. So that's the one thing that they, they keep note. Yes, very true indeed. The Queen is going to go towards the Town Hall here. Got the wall break. Got a clean funnel on both sides of it. Uh, he already wall broke over that Archer Tower on the left side. That made so we could get the wall break into the Town Hall. And it also, I guess the King is that. No, the King won't go in there. I'm, I'm, <laughs> that's not going to be where he's going in. The Queen will be able to go in here and safely take this Town Hall out, though. And she's got a double poison that she can use to deal with any CC. But outside of that, he's not going to have a lot of additional spell support because he used so much in the lightning for the setup of this deck. But it is a very safe approach here, Carmen. Yeah, with the towel now being down, he just needs the percentage at this point. With the double poisons, one onto the super minions. Dragon Riders are coming down. King, it looks like he's gonna have, uh, loop his way into the scatter shot from the funneling pathing as the stone slammer is being deployed as well. I don't see anything stopping this from getting that 50% now. Yeah, he can literally do nothing else and just let all the hero abilities go into their auto ability yep. because this one is going to get the two star at a minimum and it still has a really solid chance of going through the triple because this is looking honestly pretty solid here. Yeah, that Queen's ability now goes off. She's going to reach over the wall, grab the Grand Warden Altar as these Dragon Rise are continuing their way to the bottom side in towards that Defending King. And the Tesla Farm just pops up. But the problem is that Eagle Artillery is doing a quite a bit of damage. Needs these Dragon Riders to actually path their way over and help grab it as one of them does just that, but pulls a Zagir by but stays alive. <laughs> and on top of that, his Queen goes down up top there. Oh, man. Carbon, if that gave them their, that would have given Warren Glory an opportunity to seize that, that would have been crazy. But he got the two star at a bare minimum. It doesn't look like it has the best chance of going through here. I mean, it's still coasting pretty strong. And those healers have transferred over to the Royal Champion, but she gets overwhelmed and she's going to drop as well. But one way or another, Marcos Gaming is moving on to the grand finals to continue to play for this golden ticket. Yeah, because attack strategy में हम देख सकते हैं कि दो झाक स्पेल से ऑलरेडी एक एयर स्वीपर जो है वो टेक आउट कर दिया गया है एंड हीरोज डिप्लॉय करके एक ईगल आर्टिलरी कंपार्टमेंट के अंदर बार्बिरन किंग को पुश कर दिया गया है आप देख सकते हो जो स्केलेटन स्पेल की डिप्लॉयमेंट की गई है वो सिर्फ किंग के लिए टैंक करने के लिए की गई है तो एक जो छोटी छोटी चीज़ें ये यूज कर रहे हैं हर एक चीज़ मैटर करेगी जो बेबी ड्रैगन डिप्लॉय किया है हर एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना ध्यान से कर रहे हैं क्वीन की एबिलिटी इनफैक्ट बाहर ही पॉप आउट हो गई आगे ग्राउंड टारगेटिंग इन पर एक्सपो है जिसके अगेंस्ट में इन्होंने क्वीन डिप्लॉय की है जरूर वहाँ पे मैं बोलूँगा कि वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन प्रेजेंट थी बट एक अच्छी बात है जैसे कि आप बात करें थे ट्वेलो क्लॉक की तरफ से यहाँ पर जाता हुआ टाउन हॉल की तरफ जाएगी ब्लिम एंड कभी भी वो अगर निकल गया टोर्नाटो तो कुछ भी जरूर दिस प्लेयर इज ग्रीम जिनका नाम पहले था ड्रैग ड्रैग इट वॉज फॉर ए रीजन की ड्रैगन अटैक में इतने ज़्यादा स्पेशल थे बिकॉज ही न्यू चीज़ें किस तरीके से जाने वाली एंड दिस अटैक इज नॉट ओनली अ ड्रैगन अटैक बट इनके पास पांच अभी बैट स्पेल्स भी बचे हुए हैं जो अभी डिप्लॉय करने करने के बाकी है बट अगर मैं बात करूं इनके पास बची हुई चीज़ों की ड्रैगन एक एक करके सारे खत्म हो चुके हैं और परसेंटेज अगर 80 तक भी पुल कर लेते हैं तो हम कंसीडर करेंगे कि मतलब लाइक एक एवरेज अटैक या बिल्कुल मतलब एकदम डाउनफॉल भी नहीं की तरफ जाएंगे जहाँ पर उन्होंने दोनों के दोनों फ्रीज पेल डिप्लॉय करे लेकिन वो बैट्स जा रहे थे को जरूर मिलेगा बट दिस टाइम इट्स गोरेज फ्रॉम द साइड ऑफ टीम मार्केस गेमिंग फ्लिम पे इस्तेमाल करते हुए नॉट ऑप्टिंग फॉर द फ्लेम फ्लिंग इंस्टेंटली ईगल आर्सी वाले कंपार्टमेंट टेक डाउन करने की कोशिश जरूर करेंगे जो कि इनके पास हो जरूर सकता है इट वॉज यटी ब्लिम टू बी स्पेसिफिक अगर उसकी तरफ से अपने बॉलर्स को आगे भेजे मल्टी के साथ साथ ऑपन इनकी क्वीन और सीसी से डीएम करते हुए कम्स द ऑप्शन की गोरेज के पास फ्लिम बॉम्ब यूज करने की बजाय क्या क्या ऑप्शन हो सकते थे क्या वो वहाँ पे फ्लेम फ्लिंगर डिप्लॉय नहीं कर सकते थे इनफैक्ट अगर फ्लेम फ्लिंगर डिप्लॉय करते थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उनका वहाँ पे चला जाता है तो ये आर द स्टार्ट कि आप ब्लिम बॉम्ब तब यूज करो जब आपको मिनिमम टाइम में फनेल करना हो पाथिंग बनानी हो 
उस तरीके से गौरेश ने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं सुपर बोलर जो है वो बेस के अंदर यहाँ पे जा रहे हैं सुपर बोलर स्ट्रैटेजी है ही ऐसी मतलब लाइक गोर में चले जाने के बाद आप अगर रेज कर दोगे तो तीन बोलर ड्रॉप के साथ में बेस कोर कब खत्म हो जाएगा आपके बिल्कुल नज़र में ही नहीं आएगी वो चीज़ एंड आप देख सकते हो मतलब गौरेश ने एग्जैक्टली कोर जो है बिल्कुल तबाह कर दिया है एंड उसके चलते मतलब टाउन हॉल भी खत्म हो जाएगा आगे टोर्नाडो जरूर परेशान कर रहा है लेकिन तो उनके पास इतनी फायर पावर जरूर बची है अभी अगर हम बात करेंगे तो रॉयल चैंपियन इन्होंने डिप्लॉय ही नहीं करी है जो कि ऊपर की तरफ से यहाँ पे आएगी क्वीन क्लच करते करते यहाँ पे रह गई बारपेर किंग ने को टेकआउट कर दिया अभी भी दो स्कैटर शॉट बचा बचे हुए हैं डिफेंसिव साइड भी जरूर थोड़ी सी स्ट्रांग है बट क्या ये अटैक जो है वो थ्री स्टार करना है सुपर बॉल गीगा पॉइजन से निकल गए स्कैट शॉट के दो फटके भी पड़ गए और उनकी एच पी अभी भी सत्तर परसेंट से ज्यादा है तो दैट्स वाई यू कैन इजिली रिलाई ऑन दैट प्लस हीलर्स का स्विच बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा परफेक्ट यहाँ पर होता हो बिकॉज सुपर बॉलर्स को वहाँ पर हील कर रहे हैं एक इनविजिबिलिटी स्पेल यहाँ पर चाहता हूँ ताकि यू नो बाकी जो डिफेंस है पॉइंट डिफेंस है वो परेशान ना करें बिकॉज दिस स्टिल वन हैवी डिफेंस लेफ्ट एंड दैट इज द स्कैट शॉट ही हैज टू डील विद इट परफेक्टली अदरवाइज थिंग्स माइंड गो साउथ फॉर एम होती रॉयल चैंपियन की जिसके ऊपर स्कैट शॉट को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा है के बारे में देखिए थोड़ा परसेंटेज में भी पीछे रह चुके हैं एंड स्टार और एक ट्रिपल अचीव कर सकते हैं या yes, uh, वही अटैक करने के लिए आ चुके हैं वंस अगेन सेम अटैक स्ट्रैटेजी के साथ सुमित इन है अटैक करने के लिए प्रीतिश के बेस के ऊपर एंड uh, इस अटैक स्ट्रैटेजी के साथ सुमित ने 98 परसेंट अटैक किया था जी. फायर पावर के साथ बिल्कुल लैक नहीं किए थे टाइम के साथ थोड़े से मिस आउट हो गए थे तो सुमित इस बार उस चीज़ का जो है वो प्रिकॉशन पहले ही रखेंगे एंड फॉरन ऑफ वीन जो है वो टाउन हॉल की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी अगर प्रॉब्लम्स की बात करें इस बेस के ऊपर थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ये बन जाती है कि स्कैटर शॉट ऐसे प्लेस्ड है कि एक स्कैटर शॉट से दूसरे स्कैटर शॉट के ऊपर आर्मी बिल्कुल एंड uh, uh, मतलब लाइक कवर तो मिल ही जाएगी बट आर्मी जो है एक स्कैटर शॉट को खत्म करने के बाद दूसरे पे नहीं जाएगी बिकॉज जो बीच में स्पेसिंग है, है वहाँ से पूरी आर्मी डाइवर्ट हो जाएगी तो सुमित को उसके लिए क्या प्लान चीज़ें हैं वो भी देखना पड़ेगा एंड ड्रैगन राइडर अटैक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो वॉल का उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए होपफुली तो देखते हैं किस तरह से दिक्कत आती है लेकिन हमेशा इस अटैक स्ट्रैटेजी में रिसेंटली स्नाइपर लाइन की तरफ से भी देखा था बट ही डिड दैट वेरी परफेक्टली अब देखिए दो मेरे कंपार्टमेंट्स और दोनों ऐसे यहाँ पर डिफेंस के लिए बना के रखे जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है दो मल्टी टारगेट पड़ दो एंड दो स्कार्ट शॉट क्वींस इवेंचुअली टेक डाउन द टाउन हॉल उसके साथ आगे बढ़ेंगे एक्सबो की टेक डाउन करने वाले दिन सी सी एयर स्वीपर दुखी थोड़ा सा करने जरूर वाला है वहाँ पर उस ड्रैगन राइडर्स के फ्लो को प्लस स्टोन स्लैमर इस्तेमाल करें तो कहीं ना कि इट इज अ गुड चॉइस डिफेंस टारगेट रहता है एक अपग्रेडेड बलून होता है हम बात करें प्लस आपको यू नो एक अच्छा कवर मिल जाता है ताकि ट्रूप को आप अच्छी डिफेंसेस के एरिया में ट्रैवल करवा सकते रॉयल चैंपियन के ऊपर एक इनविजिबिलिटी स्पेल इसका मतलब ड्रैगन राइडर भी वहां पर आया था स्कैटर शॉट को टारगेट करेगा जहां पर दिक्कत दे सकता था बट एट के हो जाता हुआ टोर्नाडो ट्रैप में फंसते हुए यहां पर सारे के सारे ट्रूप दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं यहां पर अभी के लिए अभी शेक इनके लिए बिल्कुल उसी प्लेसमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे कि स्कैटर शॉट्स की प्लेसमेंट ही ऐसी है कि वहां से आप कैसे ही निकल लोगे आगे बिकॉज एक स्कैटर शॉट को अगर आप खत्म कर रहे हो सेकंड स्कैटर शॉट काम करेगा बट फॉर नाउ क्वीन इज अलाइव विथ एबिलिटी विथ हीलर्स तो क्या काफी अच्छी अप्रोच है हाई परसेंटेज अटैक के लिए आप जा रहे हो लेकिन थ्री स्टार आपके अपोनेंट जो है वो एक भी गलती नहीं कर रहे Yeah, Shadow is the next attacker, and you know at this moment they just can't let War and Glory get too far away. They have to keep up with them, and to do that they already have to three star because they fell short in their last attack. So let's see what this Yeti. Oh, that is unfortunate. The Yeti blimp. The Yeti blimp looked very good at the start, but then these skellies really distracted the Yeti, so they couldn't impose any damage on the enemy queen. So she is still there with full life, but maybe Shadow's queen can take her on later. It's a pop up, and I'm curious if the queen will be walking towards the enemy queen because when you look at it, he still has that one jump spell, so he will try to bring her inside the core of the base. Yeah, you're right. That is true. Maybe he even wants to uh, jump her between both of the multi infernos. So after taking out the four and the, the four, the first and the clan castle, she. Okay, that's not what he's doing. Could have been though. But now he is actually, as you said, just going to the core of the base. But right now the queen is actually has jumped into this eagle artillery compartment and is. Uh, let's. We have to wait and see if she ignores the multi inferno. If she will eventually take it out. But the Lalo Susie has to come into the town hall at a later point. Wow, the royal champion was so so close. We almost got that multi inferno, but sadly now that boulder guy gonna be fixing. And yeah, look at the queen here. 
So, oh, she's smart. She's going for that multi inferno. So nicely done. Sending that vine group of the loons, trying to take down that multi inferno. But we are picking all these air traps, and the multi inferno is back to the full health. Look at this. We are freezing the Tamho. He used the raid spell. Warden ability hitting the tornado trap. So many traps there. We were able to take down the Tamho, but I have feeling we don't have that many loons, Max. Yes, that's exactly the feeling that I have too. I mean, this it's, this multi inferno there, as he's maybe, yeah, he just takes it out, but it was stacked with red mines. So it was initially the exact um, right decision to try to take it out with his royal champion, but unfortunately, she fell short, and the defending royal champion actually um, avoided her taking out the multi inferno. But his enemy queen is still going strong, and even though there's I mean, there's not much left. I mean, he doesn't have much left, but also there's not many defenses left. So does this still have a chance? I mean, time is also ticking. We have 20 seconds left. <laughs> Queen has the healer, so she will uh, not take down that much damage. It's only Archer Timer. One minion on the cannon, two minions on the storage. No 12 way. seconds left. Tano, can we do it? Shadow, oh. can you hit a three star? Very nice split. The minion's going for that barrack. That's huge. Queen is on the, t uh, on the storage. We have oh. one seconds left we are hitting 98 Hey, we finally made it as Supercell content creators and myself and the team have a little something to say to you guys. Hey, 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 use el código blue. Use code blue. Use el código blue. Use code blue. Utilize el code blue. Use code blue. Use el código blue. Use code blue. But not code blue. Use 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 code blue. Hey, use code blue.